第一笔动的真实世界。不，这是精神世界。我与第一笔动的精神世界相连了。不错，这里是你我相连的精神世界。我将其拟态成我狩猎灵魂的罗刹秘技。看在，你也在此魂消魄散吧。第五魂。在第一笔墓的精神世界里，他无法使用魂剑。他之前受了重伤，精神力有所损耗，但通过某种秘术吸取了法师的精神力。两者精神力之和，竟在我之手。他是想在这里直接摧毁我的精神。那不愧是九十九级巅峰斗皇，精神力这么可怕。再战下去，恐怕我的精神会比肉体更加崩溃。<笑>精神力就不会断绝。金色的眼睛，怎么回事？况且无法使用魂技的困境，我也不是第一次遇到。小三那招是什么？怎么感觉没见过？看情况，应该是小三将他独有的眼功与海神之光融合施展，赋予他超长的精神力，才创造出这全新的技能。面对强敌还能临阵突破，不愧是小三。啊、如此强悍的一击，必定消耗了哥所有的精神力。
十天，两万个，十天两万个呢。拼命撞是你自己立的，接下来几天有你好受的。博士，您想怎么做？武魂帝国想发动空中作战计划，我们也可以以其人之道还治其人之身。我算过了，每根飞行蘑菇肠的时效为十分钟。只要每位唐家军战士配备两根飞行蘑菇肠，就可以获得二十分钟的飞行时间，够他一个人发射三次诸葛神弩，并完成一次折返。嗯，很高效的战斗方式，风险很大。唐家军收入空中之后，无疑会成为对方的火把，所以我们要想办法破开对面的防御。交给我吧，老师，您身体恢复了，休养了几日，已经没事，多谢陛下关心。那就好，您接着说，破开对面防御的任务就交给我吧。上次我与比比东一战。嘉陵关城墙已经有所损毁，只要给我足够多的时间，嘉陵关可破。好，就这么办。嗯，那我们再讨论一些细节布置。你呢，有什么想法吗？醒了，我昏迷了多久？七天。七天，嗯，足够唐三布置好一切了。您晕过去以后，唐三夺回海神三叉戟，回天斗大军去了。老师，您不要紧吧？
，我还需要时间休养，在这期间，你暂代我之职，调遣全军。记住，一定要守住嘉陵关。是，老师。若你是我女儿，该有多好。不，你千万不能是我的女儿，就做我的学生，最信任的学生。老师，您放心，我一定拼死守住嘉陵关。那下一步怎么办？传令，不妨坚守城关，城墙所有器械出动。一切天斗地火先锋军，绝不能让他们过河。军士气大胜，如果能保持这股士气，此战必胜无疑。准备。
看看什么才是火龙。
虚骨荣一战，老师已力竭。封建宗主，请开启宏观大阵。你们是我方最后一道屏障，务必尽全力。嗯，剑影西风。推山河，速行阵，终身。
魔则子魂骨技能，虎鲸邪魔斧。对劲！柔骨魅惑，五骨技能。原来除了城墙上的守城器械，这城内也是机关重重。李炳端正是想利用这些陷阱将我围上。老师，我辜负了您的蹉跎。大喇叭，一起上。青虫邪祟，守护圣女。竟然完全无效！哪怕这些石像有封号斗罗级别的实力，也不可能在我的十万年魂技下毫发无伤。这其中一定有什么古怪。第四技能，乾坤破魔。
子听令，为唐家贼开路。在整个斗罗大陆都难找到对手，所以由他们去抵挡天使军团的攻击，就能为唐家军撑起一片没有阻碍的天空。继续进攻！只是诸葛神弩虽然能对付炎灵宗和火暴宗的魂师，却未必能伤得了这些魂圣。老师也考虑到了这一点，所以给部分唐家军配备了攻击力更强的雷火剑。发起了反攻，咱们必须在大军进入嘉陵关前扫清这些障碍。如此，便只能用他了。那团火锅绝不简单，还挡住那东西。
天斗帝国，你们也有今天。<笑>小子已经是强弩之末，速速将其诛杀，戮灭天斗。三供奉，第四供奉。平生从不轻易出手，这次出手竟然直接用第八魂技对付剑斗罗。嗯，是真空技能。陈星、武荣，今日你二人能死在我们手下，也是幸事一件。第八魂技，白兽复仇。突然不受控制了！快！快！他的百兽伏手魂技能操控所有魂圣以下的兽物魂魂师。一身傲气，实力非凡。
小五，千钧降魔斗罗，凭借的是他们身后的魂力底蕴，但小三占据了魂环等级和魂骨优势，谁输谁赢还不一定，我们必须尽快突围，然后护送大军撤退，让小三专心应战。好，我有办法突围。且实力不低，小三给的暗器正是扭转局面的关键。没错，三座桥，我们六人兵分三路，我和小奥从主桥走，小五和胖子一组，吴青和蓉蓉一组，从侧桥出城。大家小心，好。陛下，这是一场武魂帝国针对你的计划，围困小三，牵制剑骨斗罗，刻意避开史莱克六怪。当务之急是你先撤退。猎人游戏开始了。这个计划周密而精准，威胁性极大。看来，在这几位已经浮出水面的共同背后，还有高人坐镇指挥。严阵！陛下快走，老臣来大报，让你见识一下帝国宗师的实力，一发不弃，有志之士。光灵斗罗，老夫陪你过两招。军撤退艰难，雪峰更是命悬一线。再这样下去，我方将会全军覆没。再回长老殿，唐三，你的确是一个强者，可惜你必须死。
Control needs.和老夫如此说话，就算是唐晨，也要尊我一声前辈。报上名来，老夫不杀无名之辈。有志不在年高，无志恐活百岁。凭你，也配提起我祖父的名号？好，好，好，我倒要看看你这嚣张背后有几分实力。老夫已经五十年没有离开过长老殿了，今天倒要看看你们这些小辈能有几斤几两。哈<笑>，这是两人都是十万年魂环，小三。看清楚了。
我再问你一遍，你真的要放弃天使八考吗？小雪，爷爷，没事的。是的，天使神，我打算放弃。<笑>我想做什么？<笑>我想做什么？你心里不清楚吗？<笑>是我心里的一缕邪念，根本代表不了我。千仞雪，你所秉持的正义，又何尝不是你内心的一缕正义？不，你和我本为一体，你不愿意去做的事，你不愿意去做的事，千仞雪，你不愿意去做的事，就交给我。
静音魂师，让天斗帝国的形势急转直下。如果不是父亲和大伯及时赶到，恐怕战况会更糟。难道只有那一个办法？这段时间，你对昊天秘籍的领悟略有小成。老师，昊天宗与祠堂救援难消，为避免争端，麻烦为昊天宗弟子安排另一个住处，不要与唐门弟子接近。哎，眼下战局焦灼，只好行此权宜之计了。什么？大供奉命你返回教皇殿，嘉陵关由我们接管，还要我再重复第二遍吗？二供奉，你不要忘记，我才是武魂帝国的最高统治者。放肆！你比东门，我看是你忘了，长老殿有权罢免教皇。你看看，你给武魂帝国带来了多大危机？今天要不是我们及时赶来。嘉陵关都要被天斗攻破了，但是这件大错，我们就可以废掉你的教皇之位。大供奉只是让你返回教皇殿自省，你是手下留情，你还敢违抗？难道你想让大供奉亲自来和你谈？你千道流目前的实力，及在帝国内的威望，若他真的来到嘉陵关。形势只会对我更加不利，不如……你还有什么要说的吗？好，我这就返回教皇殿。娜娜，我们走。哼。这个女人可真是野心十足，若不是搬出了大供奉。恐怕他还要赖在嘉陵关。嗯，若是大供奉真的能来嘉陵关就好了。只要少主能完成天使九考，成就天使之神，一切牺牲都是值得的。我们武魂帝国在少主的带领下，必能横扫大陆，完成统一大业。献出生命来开启，这是我注定的宿命。你务必为我感到悲伤。我等这一天已经等了足足百年。小雪，我很高兴，终于还是等到了。不不。强者贪欲驱破下
，互相仇杀，亲手摧毁，彼此相守护的美好。嘉陵关内强敌林立，只有尽快成神，我才能保护自己真实的一切。小五，放心吧，三哥死去行踪隐秘，不会有事的。等他捕全昊天锤的魂环，就会到海边跟咱们会合。你三哥的实力一定没问题。嗯。嗯。嗯。在出海之前的这段时间，我也要努力修炼，提升实力。成神之路上困难重重，哥既然选择要走下去，那么我也会陪他一起面对。还有我们，别忘了，新冠一体。哎，这帮小怪物，一个个都长大了，我这个老师也帮不了什么，只希望他们都平平安安。放心吧，他们会没事的。等战争结束了。我们就和齐明一起回家，回咱们史莱克此放弃，就真的对不起爷爷的牺牲。你闭嘴！是你，是你杀了爷爷。如果恨我能让你好受一些的话，你以为我会这么说吗？我能出现在这里，意味着天使神承认了我的存在。我实现了你的欲望，我就是你呀。望成神，也不能以牺牲至亲为代价。如此卑劣的欲望，不应该存在。那就走进那扇门，去成就一个无情无欲之神，去战上大陆的最巅峰。这不就是爷爷和你共同的期望吗？爷爷。断七情六欲，方能成神。
爷爷，难道第一道障碍只能是爷爷？不，我明白了，是爷爷的牺牲，背负着至亲之死，该如何向前？这就是天使神给予我的第一道考验。既然我已经进入了传承之门，就绝不会放弃。无论是为了爷爷的遗愿，还是为了斩断我心中的阴影。难怪他会放心把一切都托付给你。大供奉中心侍奉多年，这是我能为他做的最后一件事。愿星光指引你抵达太阳的所在。这是爷爷的回忆。唐晨，你是我千道流此生唯一承认的对手。看来，你我今天还是不能决出胜负。我一定会击败你，哪怕有生之年我做不到，我的后人也会替我完成。唐晨，昊天锤，原来我们天使一族与昊天宗早有渊源。爷爷从那时起就知道了自己的命运。唐三。曾带给我的失败与耻辱，终有一天我会向你讨回。无论是为了爷爷，还是为了我自己，要完成海神第八考，必须将双武魂修炼到九环级别，并集齐全部魂骨，击杀深海魔晶王。如今昊天锤武魂已经有了三个魂环，此行。只要将魂环总数提升至八个，至于最后一个魂环和魂骨，可以等猎杀了深海魔晶王之后，从他身上获取。接近百万年级别的魂环和魂骨，定能大幅提升我的实力。届时，对抗武魂帝国又多了一分把握。眼下最重要的是尽快为昊天锤武魂再拿下五个魂环，而且最好是从力量性魂兽身上获取的，这样对后面修炼大须弥锤就有了一定的助力。前方有危险的气息。好可怕的腐蚀气息！除非是顶级魂兽
，否则，只有修炼到十万年，才能进化出自己的领域。而这只魂兽的修为，明明只在六万五千年和六万八千年之间，幸好还是三叉戟的神人。天使神，这第一道障碍，我已跨越了。
那又如何？你爱恨与否，我并不在乎。再者，以你现在的实力，也根本威胁不到我。是吗？哪怕在嘉陵关被人剥夺权力的滋味。如何？你知道？我明白了。千道流一直在利用我，在我费尽心思建立帝国，让天下即将归一之时，他却授意六大供奉夺走我的权利。这一切都是为了让你成为帝国真正的主人。明白的太晚了，在这个世上。只有我才能带领武魂帝国统一整个大地。至于你，会一步步的失去自己最在乎的权势，然后感受什么是痛苦的滋味。哼，狂妄！仙人雪，如今天斗有昊天尊相助，你以为靠几个供奉就能对付得了他吗？如果没有了我的帮助，仅凭你现在的实力，恐怕还打不过他们三人。你有你，我一样可以赢得了唐三，等着看吧。那就先试试看，你能不能超越我？死亡领域，天师领域。在试探中将自己的能力隐藏，真是狡猾的家伙。接下来，无论如何也要逼他使出技能，否则我的处境就太被动了。哟，第三魂技，蛛网束缚。直接绞碎！先我左腿。
纯古技能，古今碎牙斩，所有攻击都落空了。天锤的魂环怎么都消失了？回到了十二岁。难道这是按摩邪神谷的时空逆转技能？倒计时。消失了，没能让他停下，回到了六岁。你也变小了，看来你周身那层黑色保护罩是为了保护自己不受时空技能影响的关键。可惜，被我的紫极神光给破掉了。见过的魂兽中最聪明的一个，不但实力强大，而且对战斗的计算极为精确。但你没想到会有人在你开启时空技能时破掉你的黑光护罩，更没想到会有幼年的人类战胜幼年的你。因为六岁时，我已是唐门弟子。
小心。三道障碍，我早该想到的。你在寥寥数日之间，便摧毁了武魂殿长达二十年的计划。当年，为了对付天斗帝国，爷爷制定了一个秘密计划。我扮作天斗帝国大皇子雪清河，潜入天斗皇宫，与武魂殿里应外合。伪装技能，改变体态，努力的扮演着雪晴河。大哥，你看，的同时，暗中拉拢各方势力，部署一切。如今四位皇子已去其二，唯剩雪崩一带你去个好地方。嗯，他是个绝佳的掩护，暂时不用管他。接下来。天斗帝国潜藏整整二十年
心中只有一个信念，那便是有朝一日，天斗帝国覆灭，武魂帝国统治大陆。可是，他的出现，彻底打破了我们的计划。唐三。是我心中的第三道障碍，更是我一生的对手。进化后的吞噬金丝果然厉害，神级压制，巨毒腐蚀。刚才一战果颇有损耗，不如先吸收完他们的能量，再做打算。好快的吸收！吞噬金丝带来的能量没有丝毫的减损。若是将它与我的蓝银领域终极技能海纳百川配合，就可以永远不断的吞噬新的能量，并加以转换。这吞噬金丝和拔珠魂骨，本就来自于人面魔珠的外附魂骨，正是昆虫类魂兽的天敌。这三只千钧蚁皇倒也不俗，他们的力量和修为，足以成为昊天城的魂环了。啊，同时出现三个魂。三魂中去其一吸收，殿下只有两个选择：要么同时放弃三个魂环，再去寻找其他适配昊天锤的魂兽；要么同时吸收三个魂环。同时吸收三个魂环风险太大，整个魂师境都未有先例。但若放弃，又要花大量的时间再去寻找五万年以上修为的魂兽。但这三只力量型的千钧蚁王，是昊天锤最佳的选择。来吧，小三，你认为武魂是什么？嗯，老师，我觉得武魂是我们身体的一部分。或者说，是另一种形态存在的自身吧。哦，我总感觉我和我的武魂关系非常亲密，就像，就像，就像双生子一样。对，以你这个年纪能够想到这些，实在令我吃惊。更准确的说，我们的本体与武魂就是双生子，以本体为主导修炼武魂，让它与我们的本体共同成长。天宫。只是我们感觉不到而已。当有一天，你明白你这位双生子的本性，用你的行动向他证明自己，才能得到他的认可，成为他真正的兄弟。老师，你
那我应该怎么做，才能向我的武魂证明我自己呢？小三，我无法为你带来答案。世间的任何一位强者都无法为你带来答案。每个人的武魂都有属于自己的特性，只能靠自己去探索。更何况，魂师之路，道阻且长，轻易抵达山巅，恐会失去攀登下一座高山的能力。月升百级成神需要千年时间，你人类的寿命根本做不到。但只要拔出这柄千万人向往而不得的宝剑，我一定能获得更加强大的力量。不要！世人只知宝剑之力是否罕见，却不知这宝剑下封印着无数的黑暗与邪恶。一旦封印被破，后果不堪设想。万万不可拔剑呀！哼，别想用忍意来掩盖你的私欲。你我相识百年，我敬你如师如友，你却害怕我比你先一步进入神之境界，还想要阻挠我。你太过执着，已经被成神的欲望所蒙蔽。我不能眼睁睁看你犯下危害苍生的大错。虚伪。难道你参与海洋生灵之间的战争，就是正义？我所选择的道路，从不违背自己的本心。苍生本就深陷苦海，你我都曾亲眼所见。我若能成神，自然会给予世人庇佑。无需多言了。今日你背叛了我们之间的友谊，就休怪我。他是无情。你看，天使神选择拥抱了自己的欲望，这才成就神位。你却一直在逃避我。就是你失败的原因。放下你的虚伪与高傲，和我并肩作战。神的道路漫长且孤独，但只要你愿意做出一个小小的选择，你就会拥有一个永不背叛的同伴。
背叛。海神不曾理解天使神的意志，你也一样。你不过将我当成实现欲望的傀儡，还谈何并肩作战？可笑是一个蓝号王的名号，就算是整个大陆，我都可以与你共享。不，我相信你我二人联手，哪怕是神的境界，也定能超越。我不明白你为什么这么看重我，只是看重我的潜力吗？你就不怕我成神后再叛出武魂帝国？你是一个会违背诺言的人。如果你是，那就只能证明我看错了人。臣服，或是毁灭，都在你的一念之间。现在，告诉我你的答案吧。你的邀请听起来很诱人，但很可惜，我的答案依旧是不可能。你明知我已成神，还要选择反抗？会放弃自己的信仰，放弃亲人、朋友、国家和所有的一切，向敌人屈服吗？我曾送过你一句话：宁为玉碎，不为瓦全。今日我就再送你一句：生，以我所欲也；义，以我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义者也。你看棋。一去不返。你这招已经隐隐有了神的气势，可惜握着这柄神器不是神之手。你妄图以人撼神，那就让我告诉你，神不是你能凌驾的。哼消失了？难道他使出此招只是为了脱身？不，唐三不是一个临阵脱逃之人，更何况他还留下了这柄三叉戟。对他传承神器来说，至关重要的还是三叉戟。天空与海洋注定对立，唐三，既然你执意与我为敌，我也容不得你了。就让我看看，你究竟想用什么办法？逃脱一个神的追击。森罗万象和海纳百川同时作用，终于将体内狂乱的能量梳理平静。此番暂避锋芒，已是为了争取疗伤的时间。哪怕被秦瑞雪追上，也有一战之力。二来，则是利用蓝银领域，将千人雪成神的消息传递出去。蓝银草遍地皆是，看似脆弱卑微，但只要利用得当。就会成为覆盖整片大陆的情报网。正好，母亲也在嘉陵关前线，消息三四日便能递到。
于色。全力施展的神念扫描，这样下去不是办法。你竟然主动现身了，看起来你似乎并不恐惧慌乱，到底是什么给了你信心呢？哼，天使之神千仞雪，如果一个人类向你提出赌约。你会答应吗？赌约？你真是一个沉得住气的人。到了现在，还在想方设法拖延时间。不过先前你应了我的赌约，如今我还你一个。说吧，你这赌约是什么？很简单，你我都不使用神器站上一场，实现为一炷香。一炷香内，如果你能将我擒拿，就是你赢了，我会发誓向你臣服。但如果你输了，就请归还我的海神三叉戟，同时给我三天时间离开这里。当然，三天后你可以继续追击我。若到那时你仍能擒住我，我依然可以向你臣服，如何？一炷香。且不是我的对手，更何况现在的你，恐怕蓝银草前八个魂环的技能都不能用了。不能为我所用者，下场就只有死。唐三，如今你已是穷途末路，还是向我臣服吧。看来你对我的调查还不够详细，否则又怎会不知，在我的同伴中。可是有着一位顶级的食物系魂斗罗，这是我的第八魂技，万象更新水晶场。服下之后，只要还有一口气在，体力就能全部恢复，飞残之类的伤势也可以瞬间痊愈。小三，你此去凶险，拿着一杯不时之需。大家还在跟我汇合，无论如何，我必须赢下这场赌约。就算你恢复了又如何？想必那燃烧魂环之法就是你的杀手锏吧？如你所见，这个技能根本奈何不了我。哼，你错了。昊天锤，才是我真正的杀手锏。唐臣，我一定会击败你，哪怕有生之年我做不到，我的后人也会替我完成。唐昊。昊天宗与天使一族的恩怨，该做个了断了。这怎么可能？那三只千钧蚁不是九万年的吗？之前为了压制三只千钧蚁，在我体内造成的魂力暴动，我使用了大石一锤。魂力。世上从未有人同时吸收三个魂环，没想到你竟能令他们进化到十万年。是大军迷锤将魂环锻造提纯了，如此才令他们跨越一万年修为，完成蜕变。哼，你还真是得天独厚。不过我正好也想见识一下。
曾经能够重创我父亲的昊天锤，是不是真的配得上天下第一气武魂的称号？那这一锤，你记好了。哼，看你作何挣扎！嗯、大须弥锤的奥义，炸环。
之前不一样，我能感觉到哥有性命之忧。啊嗯三哥，没想到短短几天你就经历了这么多，竟然还能从一个神手底下逃脱。就算勉强活了下来，也付出了海神之心破碎的代价。小三，万一千仞雪去了嘉陵关战场怎么办？如果我猜的不错，千仞雪通过与我的战斗，他一定发现了自身的不足。对他来说，完善他的能力远比毁灭天斗、星罗两大帝国要重要的多。我的昊天城还差最后一个魂环，这个位置早在当初我们离开海神岛之前，就已经决定留给他了。此去若是顺利，也将完成海神第八考。嗯，那可恶的深海魔晶王，当初差点让我送了。这次，可是要好好找他算算账。我们可不是当初的史莱克七怪了。嗯。深海魔晶王的修为深不可测，就算是波塞西大人也未必能够战胜，一定要谨慎小心。嗯，我们上次离开海神岛时，波塞西前辈给我们介绍了深海魔晶王的一些情况，听说他即将化龙成神。小白，你一定比我们熟悉深海魔晶王，就给我们讲讲他的各种技能和实力吧。呃，坦白说，我从来都没见过深海魔晶王，对于他的能力。更是一无所知。啊，奇怪，你怎么会没见过他呢？我们族群的族人从出生就被长辈严令告诫，绝不允许进入魔晶海域，因为进入魔晶海域的生灵基本无法生还。这么可怕！小白，从这里到魔晶海域还要多久？用最快速度赶路的话，差不多要三天。三天时间，足够做好准备。这里绕过去，避开乌贼王和巨毒电鳗群的攻击。阿锤虽然没有伤亡，但是那凌晨速度奇快。三哥，小心！他每一锤挥出，都有无形的能量残留在空中。我知道，他正在编织一张大网。哇、啊，现在太晚了。机会脱离深海魔晶王的攻击，他之所以没有那么做，正是为了消耗他的体力，最后借助瀚海护身罩隐身而出消耗了大量魂力
，能行吗？没问题。我们先拖住他昆谷只能暂存凤凰火焰，你千万不要长时间封印，否则会有生命危险。你的对手是我。是融合了水属性和雷电属性。双手性攻击，最好的办法就是炸环。第一次连炸六个昊天锤的魂环，体内的血液仿佛沸腾了一般。迷失了很久，若不是唐三有海神的力量助我找回自我，恐怕我们此生都无法再次相见。只要你回到我身边，多年的等待都是值得的。我们还可以一起共度更多的时光。我在西，对不起，我能给你的时间只有这最后的三天了。不，这不可能！你完成了修罗神前八考，应是半神之躯，怎么会？血红九刀蝙蝠王的剧毒早已侵蚀了我的身体。当我恢复意识后，庞大的修罗神力注入体内，反而令我的身体彻底崩溃。也许，这就是造化弄人吧。我，我要离开了。我在西，我真是个自私的人。让你白白等了我这么久，临别却连一句祝福你的话都说不出口。我希望你忘了我，却又不希望你忘了我。对你相遇相知，是我唐真此生最大的幸福。
唐真十分感谢你，让他终于做回清醒的自己。他以昊天宗为荣，以你为荣。如果时间足够，他一定会亲眼见证你传承神奇的这一天。这个，他让我交给你。拥有杀神领域，是修罗神考核的第一项要求。唐晨留下来的这笔修罗魔钱，蕴含他多年积蓄的修罗之力。有了它，你想改为继承修罗神奇，也并非不可能。不能将所有人的希望寄托在未知的修罗传承上，一切还是等我继承海神神器后，再行打算吧。前辈，在传承开始之前，我还想请问您一件事。海神之心呢？天使神现世，对我展开追杀。海神大人的残念，为救我而牺牲。海神之心也因此破碎。不知道前辈可有办法修复？海神之心，非我等可以修复。但海神传承，需要以海神之心的能量为引。没有海神之心，恐怕你的传承过程会凶险万分。传承一旦失败，你的结局只有死亡。我明白前辈的担忧。但继承海神神器是我非做不可的事，否则世间再无人可以与天使神抗衡。你这份执着，简直和你曾祖一模一样。传承神器时，会有大量能量溢出，让你的伙伴们过来帮助吸收，保证仪式顺利进行。唐三，你准备好了吗？海神大人，我终于能完成你交付的任务了。海神是掌控大海生灵的神，作为他的继承人，你能不遗余力地保护这些子民吗？我能。海神是仁爱的代言人，你能让心中永存善念，并保证将海神的力量永远用于正义吗？我一定将海神的正义带给人间。海神拥有统御海洋的力量，你能让神光洒满大海，保护你的子民不受外敌侵扰吗？是，我一定会做到。海神的荣耀。唐三，现在我可以告诉你
，你无需为神奇之外的任何事例感到忧心。既然天使神现世了，那么千道流作为他的引路人，必然已为神奇传承献祭了自己的生命。千道流，神奇的引路人，难道波塞西前辈也？前辈，为神奇传承而献祭，是我的使命。牺牲住守护斗罗，幸运多了。可是，海神传承要付出的是波塞西大人的生命啊！从成为海神岛大祭司的那天开始。一切都已注定。神奇都来不了啊！原来，七圣珠斗罗早就知道海神九考的开启意味着什么。神奇的延续，付出了青春，为什么最后还要剥夺您的生命？我确实曾有不甘，甚至试图以自己的力量来影响你的考核
所有的事情，其实都有缘由。父亲的冷漠和迁怒，归根结底，是他还无法接受母亲的陷阱，更是对自己无力改变一切的悲愤。等，你我之间积怨已久。可没想到，这次多亏了你的海神传承，我才能一举拿下海神岛。说实话，我竟有些短信呢。不这样，如果你愿意入我麾下，为我效力，我就放过史莱克六怪，如何？哥，不要！我们是我们，你是你，不要为了我们而牺牲你自己。小五说的对，我们都不希望你为虎作伥。再加一个条件，我也会放过七圣柱斗罗。唐三，你以为你还有选择吗？你现在只有归顺于我这一个选择，否则我会杀死你们所有人，包括你。你尚未成神，以你一人之力，根本不是我们的对手。李必东，有本事你跟我单独一战！如果你赢了，任凭你处置。想跟我打赌？我不是千仞雪，我才不会跟你打赌。我承认我的优势就是人多。我快救我！放开我！你们先杀我，不要动我的同伴。害怕了吗，唐三？我知道你不怕死，但是这么多你在乎的人被我捏在手里，难道你还不害怕？啊、不对。我从你眼中看到了恐惧，你害怕？做出你的选择吧，归顺，还是死亡？哈<笑>，我曾被千仞雪，如今的天使神追杀过数次，次次死里逃生，但我从未害怕过。只要我尚有命在，就会拼到底。我现在给你我的选择。我不会归顺于你，我会拼命救下我的伙伴们，你会拼命杀了你。唐三，你疯了吗？难道你完全不顾同伴们的死活？谢谢你刚才提醒我，我认为你并不是真正的迪皮东，真正的迪皮东，作风确实不像千仞雪，他绝不会做出让我归顺还是死亡的选择。我真后悔今天在总决赛时。没有直接出手杀了你。刚刚那道痕迹，威力之强，直追神明。纵使海神亲自现身，也救不活你。他对我恨之入骨，只会直接杀死我。所以这一切，都是海神大人对我的考验。哈哈哈哈哈哈！很好，海神九考，第四关卡通过。只是考核，这一关应该是考验的巨者的情感。海神大人很了解我，他知道我惧怕的不是自己的生死，而是我在乎之人的生死。如果是真正的比比东，那他们来威胁招揽我，我真的要做到鱼死网破。嗯，吓死我了，还以为三哥这关过不了了。<笑>这一关前，海神大人虽然狠了点。但眼力劲儿真好，知道你最怕死劲。奥斯卡，你等着！大哥，丢关玻璃的是哥的智慧头骨，一定很痛苦。小五。
你只有一次摘下真爱面具的机会，可不要失败啊！看来，这就是七情之考，爱的考验。我愿承受剥离魂骨之痛。不行，七情之考都最后一关了，一定要坚持，不能昏过去。那是洗的考核，分明是烫的考核。小三，一定可以的。
所有魂环修为提升一万年。